Kazi yetu sisi ni kukufikishia wewe habari zote kali pale tu zinapojiri. Sasa ili habari zetu zisizo nakufikia, tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe chini ya video hii. Kisha itakuja kengele. Ibonyeze pia. Asante. Yes, karibu sana mdau mkubwa kabisa wa YouTube channel yetu. Tunaendelea kukupatia kile unachostahili ndani na nje ya nchi. Askofu Gwajima ahojiwa na polisi a uh, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamhoja au limemhoji askofu wa kanisa la ufufuo na uzima Joseph Atikwajima kwa tuhuma za kusambaza kipeperushi na sauti kwa lugha ya kisukuma zenye lengo la kuhamasisha watu kuunda kikundi cha kikabila nchini Kaim kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam uh, Camilius uh, Wambura amesema kuwa kipeperushi hicho chenye picha ya rais John Magufuli kimesambaa kwenye mitandao ya kijamii kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kisukuma. Ameongeza kuwa Askofu Gwajima pia ametoa ujumbe wa sauti unaompongeza rais kuhamasisha wasukuma kurejesha utamaduni wao wa zamani wa kutumia lugha yao kusaidiana katika shida na raha na kuwataka wasukuma kuunda vikundi kwenye mitandao ya kijamii vya watu elfu mbili kwa lengo la kufuatilia watu wanaomtukana rais Magufuli na kuwashughulikia katika ujumbe huo wa sauti askofu Gwajima amewataka wasukuma wenye uwezo wa kifedha kuungana kwa pamoja kwa lengo la kuwasaidia wasukuma wasiojiweza ili kuondoa dhana ya kwamba wasukuma ni maskini na ni washamba kufuatia jumbe hizo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemhoji askofu Gwajima kutokana na jumbe hizo kuonekana kuhamasisha vitendo vya kikabila jambo ambalo linaweza kuwagawa wa Tanzania na kupelekea kuvunjika kwa amani na, mash na mshikamano wa taifa unaotokana na uwepo wa matabaka ya kikabila baada ya mahojiano hayo Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemuonya askofu Gwajima kuacha mara moja vitendo vya kuligawa taifa kwa kutumia vigezo vya ukabila na kutoa onyo kwa wote wenye nia ya kutaka kuligawa taifa kwa njia ya ukabila, udini na ukanda. Taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi nchini imesema kuwa jeshi hilo halitamuonea haya mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya aina hiyo na hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Limewataka Watanzania wote kuendeleza umoja na mshikamano uliopo bila kujali dini, kabila wala rangi ya mtu kama ambavyo baba wa taifa Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyelele alivyopinga vitendo vya kibaguzi na kuliunganisha kwa lugha moja ya Kiswahili. Hayo ndio ambayo yametokea leo kwa askofu Gwajima. Usisahau kusubscribe, ku like na comment pia video zetu ili tuendelee kupeana taarifa zote ambazo zinajili ndani na nje ya nchi. Nisemeni asante na karibu.